Radio Raheem here with Saul Canelo Alvarez. Saul, you just came off the biggest fight of your career, maybe one of the biggest fights in boxing history. You faced Floyd Mayweather. Talk to me about what it's like after a huge event like that to come down and not be victorious. Tienes de una pelea de lo más grande de tu carrera, tal vez de lo más grande de la historia del box. ¿Qué se siente bajar del ring después de una pelea de ese evento, de esa magnitud y no ser victorioso? No, la verdad que me pega, me pegó mucho en el orgullo. Obviamente uno se prepara para ganar siempre, y, 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 pero así es el boxeo, por eso es un deporte bonito, porque te subes al cuadrilátero y no sabes qué va a pasar. Eh, uno se prepara siempre para ganar y va con esa mentalidad, pero así es esto. No, it, it hurt me. I mean, I'm a very proud warrior, and obviously it, it hit me in the spot, you know, in a soft spot there. But that's the beautiful thing about our sport. When you go into the ring, you never know what's going to happen. We prepare ourselves very well, but, you know, it all depends on that. So, but that's where we're ready and we continue. Saul, Canelo you're the people's champ. You're the people's champ. El campeón del pueblo. Sí.
The criticism will be that you chose Angulo instead of Lara, for instance, who's coming off a win because he's a fighter that fights and moves as well. Is a boxer a challenge for you, and is that why you went with the puncher instead of the boxer? Que le van a criticar que escogiste a Angulo y no a Lara, porque Lara es un boxeador elusivo tipo Mayweather, y escogiste a Angulo que es un peleador parado. ¿Piensas que por eso fue la razón de escoger Angulo? No, mira, la gente quiere ver pelea, ¿no? Quiere ver una pelea fuerte y, y por eso decidimos el eh, Alfredo Angulo, porque él es un peleador que, que pelea y obviamente todos sabemos que, que le ofrecimos a Miguel Coto, no estaba listo para marzo, pero bueno, escogimos la mejor pelea para la gente. No, no, no. Um, we all know Angulo. Angulo comes to fight. The people want to see fights. They don't want to see somebody running after the other chasing. 
Everybody knows I offered the fight to Miguel Cotto. That was the biggest fight out there. He wasn't ready for March, so we chose Angulo to give the fans the best fight out there possible. <laughs>
During the promotion for the one, you said you're the future of boxing. Losing to Floyd Mayweather doesn't necessarily mean that's untrue, but now that you have to carry your own pay-per-view weight, how will you prove to the fans that you are indeed the future of boxing? Durante la, el tour con Mayweather, tú mencionaste que tú eres el futuro del boxeo. Ahora, después de esa pelea, ¿cómo aseguras la, al público qué hay que hacer en esta pelea para mantener que tú eres el futuro del boxeo? No, mira, la gente, la gente sabe, ¿no? La gente sabe que me subo siempre a ganar. Mohamed Ali, y te puedo mencionar muchos peleadores que han sido los más grandes. Eh, Mohamed Ali es el mejor de la historia y perdió. Entonces, no, no es necesariamente una derrota para no ser el mejor. Así que aquí estoy para ser el mejor y estoy en el camino. No, definitely. You know, it's part of boxing. Mohamed Ali, the greatest fighter that ever lived, lost as well. Yet, he is the greatest fighter. So, a loss is not going to end the career. I'm here. And I'm going to continue and I'm going to show that I am the future of boxing. Radio Rahim with Saul Canelo Alvarez. Good luck on March 8th. It was a pleasure. Dad, get a picture of us. Hurry, hurry. Hey, hey. 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 Hey.